আগামী সস্তাপূর্ণ ইউভ্যালিতে বিক্রি হচ্ছে চট্টগ্রাম বিজ্ঞাপনে মার্চেন্টের দেনা 205 কোটি টাকা পরিশোধে নানা গরিবস্তি এই সামনে রেখে রাজধানীতে সক্রিয় ডাকাত চিন্তাকারীরা চক্রে জড়িত রিকশা ও সিএনজি চালকরা খপ করে পড়লে বিপদ কোটি টাকার ফুটপাতেও চলতে পারে না রাজশাহীবাসী দখল করে চলছে রমরমা ব্যবসা অভিযানেও মিলছে না স্থায়ী সুফল জাতীয় নির্বাচনের দুই মাস পরও কুষ্টিয়ায় হামলা ভাঙচুর লুটপাট অব্যাহত এবার কুমারখালীতে নৌকা সমর্থকে কুপিয়ে হত্যা এবং জিম্মি জাহাজের সোমালিয়া উপকূলে নোহর এখনও যোগাযোগ করেনি দস্যুরা তেইশ নাবিকে উদ্ধারে আসা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি অপ্রজ এবারে বিস্তারিত প্রতারণা থামছেই না বিতর্কিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালির এবারে তাদের প্রতারণার ফাঁদ মার্চেন্টের নিয়ে গুলিস্তানের পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সস্তায় পণ্য কিনে চটকদার বিজ্ঞাপনে বেচা হচ্ছে অনলাইনে দেশ টিভির অনুসন্ধানে ই ভ্যালিকে পণ্য সরবরাহকারী এমন অন্তত পঞ্চাশ জন ব্যবসায়ীর সন্ধান মিলেছে সরবরাহকারীদের কাছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানটির দেনা দুশো পাঁচ কোটি টাকা কিন্তু ঋণ শোধ না করে নতুন করে প্রতারণা শুরু করেছে মার্চেন্টের সাথে এতে ই ভ্যালির সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা इलेक्ट्रनिक पन्न्य बिक्री कर पन्न्य कारा एसब सरबराहकारी खुजते देश टी कैमरा गुलिस्तान অনুসন্ধানে উঠে এসেছে গুলিস্তানের সুন্দরবন স্কোয়ার মার্কেটের অন্তত পঞ্চাশ ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে নানা টেক পণ্য সরবরাহ করে আসছে ইভালিকে এদের অনেকেই ইভালির প্রতারণার শিকার তাদের পাওনা কোটি টাকা আমাদের মার্কেটে প্রায় কোটি টাকার উপরে পাবে সব মিলাইয়া সুন্দরবন মার্কেটে যারা ব্যবসা ব্যবসা করছে আগে ইভালির সাথে কর্তৃপক্ষ বলতেছে যে আমাদেরকে টাকা ফেরত দিবে দিবে বলে এখনো দিচ্ছে না আমার ছয় লক্ষ টাকা প্রোডাক্ট অর্ডার করা আছে পাওনা টাকা ফেরতের আশায় অনেকে নতুন করে ইভালির সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন তাদের অভিযোগ পাওনা পরিশোধ নিয়ে টার বাহানা করছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানটি এর আগে আমরা ইভালির সাথে ব্যবসা করতেছি আমরা চাইতেছি ইভালি এগিয়ে যাক কিন্তু এখন দেখতেছি ইভালি পুরোটাই আমাদের সাথে বাটপারি করতেছে হতাশ হয়ে ইভালির সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে কেউ কেউ আমি আসলে সরে যাচ্ছি যে আমি প্রপারলি যেভাবে কথা ছিল যে আমাদের ডেলিভারি চার্জটা ওরা কমিশন কেটে রেখে দশ দিন পনেরো দিন অন্তর অন্তর দিয়ে দেওয়ার কথা বাট আমার টাকাটা আসলে আমি প্রপারলি দশ দিন পনেরো দিন পর পর পাচ্ছি না অনেক গ্রাহক অভিযোগ করেছেন লাখ টাকার পণ্য অর্ডার করে ফেরত পেয়েছেন মাত্র একশো থেকে দুশো টাকা সম্প্রতি ধানমন্ডি অফিসে প্রতারিত গ্রাহকদের সঙ্গে বাগবিদণ্ডায় জড়াই প্রতিষ্ঠানটির সিও রাসেল কয়েকজন গ্রাহককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইবালির অফিস স্থায়ী বন্ধের নোটিশ দেন ভবনের মালিক দুই পক্ষ মারামারি করছে দুই পক্ষ থানায় কেস করছে দুই পক্ষের পুলিশ আসছে এইসব এখন আমরা বাড়িওয়ালা হয়ে আমরা কেন এগুলো সাফা নানা অপকর্মের খবর প্রচারের জেরে সাংবাদিককেও নানা হুমকি ধামকি দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সিও प्रलोभन देखिए सूझ नहीं গেল সপ্তাহে ইবালির এমডি মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামিমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর পাশাপাশি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত ঢাকা রমজানে আবিষের চাহিদা পূরণে রাজধানীর আটাশটি পয়েন্টে প্রতিদিন ট্রাক সেল পরিচালনা করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় কিছুটা কম দামে গরু ও খাসির মাংস ব্রয়লার মুরগি ডিম ও দুধ মিললেও দীর্ঘ লাইনে ভোগান্তির কথা জানান ক্রেতারা বিপরীতে রাজধানীর কারণ বাজারে গরু মাংস সাতশো পঞ্চাশ খাসি বারোশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে বাজারে নিত্যপণের উচ্চমূল্যে বিপাকে সাধারণ মানুষ ফজলে আদিত্য রেপট রমজান জুড়ে স্বল্প মূল্যে ট্রাক সেল পরিচালনা করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিদিন রাজধানীর আঠাশটি পয়েন্টে গরু ও খাসির মাংস ব্রয়লার মুরগি ডিম ও দুধ বিক্রয় হচ্ছে এ কার্যক্রম চলবে আঠাশ রমজান পর্যন্ত 
রাজধানীর খামারবাড়িতে ভ্রাম্যমাণ ট্রাক সেলে লাইনে দাঁড়িয়ে পণ্য কিনছেন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রতি কেজি গরুর মাংস ছয়শো খাসি নয়শো ড্রেসিং করা ব্রয়লার মুরগি আড়াইশো আশি টাকা লিটার দুধ এবং একশো দশ টাকায় মিলছে এক ডজন ডিম উচ্চ মূল্যের বাজারে কিছুটা কমে পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা তবে দীর্ঘ লাইনে ভোগান্তির কথাও জানান তারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এক নাম্বার চোর এদের ঠিক হবে এটা ঠিক না পড়ে ঠিক হবে না প্রচন্ড বন্যায় এক পয়সা মালের দাম বাড়ে না এখন বাড়ে কেন সব এম বিদের কাজ সাজি সবার বাড়ির সামনেই দিলেন गुरु मांगस पंचाश खासी बारोश टाइम बेचा चलते दाम बेड़े जावे हताशा जान क्रेतारा खासर माँस अपने बारोश टाक के जी ए बर्तमान और अपने छागल माँस हल एक हज़ार पंचाश टाइम के जी सातशो पंचाश टाक बेची আবার সাতশো তিরিশ টাকা বেচা লাগে বিশ টাকা বেচা লাগে কাঁচা মাল দূরে রাখা যায় না সরকারের কথা যারা না মানে ব্যবসা করতেছে তারা অনিয়ম করতেছে রুই মাছ হচ্ছে ছোটর আপনার দুইশো আশি দুইশো ষাট টাকা বড়টা তিনশো দুই তিনশো বিশ টাকা দুইশো আশি টাকার মুরগি আজকে চাচ্ছে তিনশো বিশ টাকা পাইকারি রোজার মাসে সব জিনিসের দাম বেশি বাজার খরচা তো আয়ের সাথে মিলে না रमजान केंद्र कर चरा दामे बिक्री हो नित्य प्रयोजन पन्न्य रमजान बजार परिस्थिति मुहूर्त बंदर नगर चट्टग्राम सरसि जुक्त हो सकर्मी इश्तिया रमजान प्रथम बजारे नित्य प्रयोजन पन्न गो रही है चरा दामे बिक्री हो नाना विशृखलार मध्य दिए चट्टे रमजान बजार से चलती क्योंकि चट्टग्रामे देखे रमजान प्रथम बोक्का संरक्षण अधिकार अधिदप्तर के शुरू कर चट्टग्राम जिला प्रशासन मेजिस्ट्रेट कभिजान नेमे और तुम नाना समय विभिन्न बजारे मनिटरिंग सह चट्टग्राम बृह पाइकारी बजार खातुनगंज रही है से अभिजान नानाधरणियम से खुजे पाए विभिन्न समय जरिमाना विभिन्न दोकान के जरिमाना कर सब समय चरा दामे नित्य प्रयोजन जो सकल पन्न्य हमारे अभिजोग कर शुद्म जो अः बजार मनिटरिंग संश्लिष्ट कर रमजान पूर्व शी मूल्य छो चल्लिस आज के बजार बिक्री हम पचहत्तर आशी टा पर्त तो कारीच त्रिस टाक बिक्री दामो बेड़े बीस त्रिश टाक एक ही भाव कई लेबू रमजान ठीक दो दिन पूर्वे जिन दाम रमजान के केंद्र कर देखे बजारे जो मेजिस्ट्रेटर अभिजान मनिटरिंग व्यवस्था से जोरदार कर कथा अपनारा बोलें से क्षेत्र में प्रयोजनता केम ए बजार मनिटरिंग पर आसे आबा बिक्रेतारा दाम बाड़िए दे 
বাজার মনিটরিং এখানে করে লাভ কি হবে আর দাঁত থেকে যদি দাম বেশি বেশি দামে আসে ওরা কম দামে বেচবে কিভাবে আপনি মনিটরিং করতে হলে মূল মূল জায়গায় মনিটরিং করতে হবে এখানে মনিটরিং করে লাভ কি ধন্যবাদ আসলে এখানে যিনি ক্রেতা রয়েছেন আপনি যিনি আমাদের জানাচ্ছিলেন যে বাজার মনিটরিং এর যে বিষয় সেটি আসলে তারা বলছিলেন যে পাইকারি বাজারে মনিটরিং এর বিষয়টি এর কথা তারা বলছিলেন এবং তারা বলছেন খুচরো বাজারে নয় পাইকারি বাজারে মনিটরিং করলেই যে বাজারের দর সেটি নিয়ন্ত্রণ আসবে তো চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল সর্বশেষ সংবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা হচ্ছে চট্টগ্রামের বাজার পরিস্থিতি জানছিলাম সহকর্মে ইশতিয়াকের কাছ থেকে একই পরিস্থিতি মাংসের বাজারেও বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি হচ্ছে না গরুর মাংস এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কুমিল্লার মাংসের বাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সুমন কবির সুমন যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে সুমন বেঁধে দেয়া দামে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে কিনা কি মনে হচ্ছে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আমি দেখেছি কুমিল্লাতে সরকার আটশো থেকে আটশো পঞ্চাশ টাকার গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে এবং সেই সাথে কুমিল্লা বাজার তাদেরকে বলছি ব্যবসায়ীরা বলছেন যে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আটশো টাকা বিক্রি করো আমি যদি এখন একজন ক্রেতার সাথে কথা বলতে চাই ভাই আমরা কত করে গরুর মাংস কিনলেন আসলে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা মনে করেন পঞ্চাশ টাকা কমাই দিছে আমরা কম বেস্তাছি জিনিসের দাম সামনে আবার কোরবানো আসতেছে আরো দাম বাড়বো আমরা দৈনিক লোসকান দিতে আছি দিতে আছি এত লোসকান দিলে আমরা কিভাবে কি করেন সরকার ঈদ টার্গেট করে রাজধানীতে ছিনতাই আর ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন নগরবাসী এসব চক্রের সঙ্গে জড়িত রিক্সা ও সিএনজি চালকরাও তাদের খপ পরে পড়লে বিপদ হারাতে হচ্ছে সবকিছু মাসুদ মোসাইদের পথ রমজানে ঢাকায় আসা যাত্রীদের ফিটিং রিক্সার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে জোরপূর্বক ছিনতাইয়ের সঙ্গে ঘটছে ডাকাতির ঘটনা চার মার্চ সৌদি যাওয়ার উদ্দেশ্যে মেডিকেল টেস্ট দিতে বরগুনা থেকে ঢাকায় আসেন কবির হালিম ও ইয়ামি ভোর সাড়ে পাঁচটায় সাইদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে রিক্সায় করে রওনা দেন পুরোনা পল্টন রিক্সা চালক ডাকাত দলের সদস্য হওয়ায় পুরোনা পল্টনের বদলে তাদের নিয়ে যায় ওয়ারির একটি ফাঁকা রাস্তায় তারপর সঙ্গবদ্ধ ডাকাত চক্র ছিনিয়ে নেয় বত্রিশ হাজার আটশো টাকা এত গেল বাসে আসা যাত্রীদের কথা একদিন বাদে রেলে আসা কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গেও ঘটে একই ঘটনা ভোর সাড়ে পাঁচটা কমলাপুর এক ঘন্টা অপেক্ষার পর একটি রিক্সা পেয়ে বঙ্গবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন চুয়াডাঙ্গার কাপড় ব্যবসায়ী সামাদ আলী ও তার ছেলে সাইদুর রিক্সাচালক বঙ্গবাজার না গিয়ে কৌশলে তাদের নিয়ে যান শাহজানপুরের নির্জন এক গলিতে পুলিশ পরিচয় তল্লাশির নামে হাতি নেওয়া হয় এক লাখ টাকা 
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে রাজধানীতে এমন ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন নগরবাসী ডিএমপির পরিসংখ্যান বলছে গেল দুই মাসে নগরীতে মোট উনত্রিশটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে পরিস্থিতি এমন থাকলে চলতি মাসে এ হার আরও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা করছেন অনেকে মতিঝিল বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার বলছেন ঈদ বা যে কোনো উৎসবে এ ধরনের অপরাধীদের উৎপাদ বেড়ে যায় এ সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা প্রত্যেকটা ঈদের আগেই আমরা যে কাজটি করি যে এই ধরনের প্রিভিয়াস যে সকল আসামি তাদের আমরা একটা তালিকা করি এবং তাদের আমরা ড্রাইভ দিই তা এই কাজটিও আমরা এ বছর শুরু করেছি আমরা এটিও অব্যাহত রাখবো তার সাথে আমি আমি যেটি বলবো যে জনসাধারণের সহ সচেতনতা এবং সহযোগিতা এটি যদি থাকে যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটছে যে ভিকটিম সে কিন্তু চিৎকার করছে সহযোগিতা চাচ্ছে কেউ এগিয়ে আসছে না এটি একটি মানে ভালো সমাজের মানে পরিচয় নয় তবে ডাকাতদের খপ্পরে পড়ার আগে নিজেদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ এই পুলিশ কর্মকর্তার মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা কোটি টাকা খরচ করে নির্মাণ হচ্ছে ফুটপাথ কিন্তু তাতে মানুষ চলতে পারেন না চার লেনের প্রশস্ত সড়কের পাশের ফুটপাথ দখল করে চলছে ব্যবসা সড়কে বসেছে বাজার রাজনৈতিক প্রভাব আর ভাসমান ব্যবসায়ীদের আগ্রাসনে পথচারীদের নামানো হয়েছে মূল সড়কে মাঝে মাঝে উচ্ছেদ অভিযান চললেও পথচারীদের ফুটপাথ ফিরিয়ে দিতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন কাজী সাহেদের প্রতিবেদন রাজশাহী মহানগরীর ব্যস্ততম সড়ক সাগরপাড়া এখানে ফুটপাথ মূল সড়ক দখল করে প্রতিদিন বসছে বাজার সেই বাজার থেকে টোল নিচ্ছেন কাউন্সিলরের লোকজন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দখল নেয় ফুটপাথ কখনই দখল মুক্ত করতে পারেনি সিটি কর্পোরেশন ফুটপাথে গেড়ে বসা ব্যবসায়ীদের অকপট শিকরোক্তি স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে ফুটপাথ দখলে রেখেছেন ফুটপাথ দখলে সিটি কর্পোরেশনের নির্মাণ করা একশো উনিশ কিলোমিটার ফুটপাথ চলাচল করতে পারেন না নাগরিকরা আমরা তো চাই যে উপর দিয়ে হেঁটে যাব পারছি না আমরা বিধায় নিচ দিয়ে যেতে হচ্ছে গাড়িগুলো যাতায়াত করার সময় মানে স্পেস এদিকে খুব পাওয়া যায় না বলেই চলে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেছেন ফুটপাথ শতভাগ দখলমুক্ত করা কখনোই সম্ভব হয়নি নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান চলছে এইটা আমাদের একটা চলমান প্রক্রিয়া আমরা আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন জেলা প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশন যৌথ উদ্যোগে এই ফুটপাথগুলোর অবৈধ যে দখল করে আছে সেটার উচ্ছেদ অভিযান চলছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ফুটপাথ দখলদারদের নব্বই ভাগের পেছনেই আছে স্থানীয় কাউন্সিলরদের মদত ফলে উচ্ছেদ অভিযান চললেও তাতে লাভ হয় না কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের দুই মাস পার হলেও কুষ্টিয়ায় থামেনি নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা প্রতিদিনই ঘটছে নৌকা সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা এ পর্যন্ত জেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে তিন সমর্থক আহত হয়েছে একশো জনেরও বেশি সবশেষ বুধবার রাতে কুমারখালীর যদু বয়রা এলাকায় নান্নু হোসেন নামে এক নৌকা সমর্থককে স্বতন্ত্র এমপি আব্দুর রফের সমর্থকরা কুপিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ উঠেছে ইরফান রানার ক্যামেরায় কুষ্টিয়া থেকে নাইদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট এয়ারতনাদ কুষ্টিয়া চার আসন কুমারখালীর যদুবাইরা এলাকায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া নৌকার সমর্থক নান্নু হোসেনের পরিবারে গতকাল বুধবার রাত আটটার দিকে বাড়ি থেকে মাছের ঘেরে যাওয়ার পথে স্বতন্ত্র এমপি আব্দুর রৌপের সমর্থকেরা দেশে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে নৌকার কর্মী নান্নু হোসেনকে তার এমন মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ পরিবার কেউই মেনে নিতে পারছেন না এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিবারের দাবি শুধুমাত্র নৌকায় ভোট করার কারণেই হত্যা করা হয়েছে নান্নুকে আমাদের প্যানেল পুরানো কার লোক রে কয় কি যে শেখের ভিতর নান্নুর শেষ করতে পারলে আর শেখকে উঠতে পারবি না রে এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সামাজিক কোন দল ভাবে এটা আনুমানিক আনুমানিক ও দশ ঘটিকার সময় ওর পাইছি এলাকার কিছু লোকজন আছে যারা অনেক আগে থেকে শত্রু আমাদের আমার দাদার বাড়িতে আমার কাকার বাড়িতে এখন আমার বাবার হত্যা করলো এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এলাকাবাসীও স্বজনদের 
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই মাস পেরিয়ে গেলেও কুষ্টিয়াই কোনোভাবেই থামছে না নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা প্রাণ হারাচ্ছে নৌকার কর্মীরা একের পর এক ঘটছে নৌকার কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এর থেকে বাঁচতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা আমরা কেন্দ্রের নিকট আবেদন করি যাতে আগামীতে আমরা যারা নৌকায় নির্বাচন করেছি যাতে আমাদের এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাই আমরা যেন এই দেশে আওয়ামী লীগের কর্মী হিসাবে টিকে থাকতে পারি এই আশাই করি আর পুলিশ বলছে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তারও করেছেন তারা বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানাই পুলিশ যে মারা গিয়েছেন নান্ন ওনার বড় ভাই বাদী হয়ে মামলা করেছেন মামলা উনি ষোলো জন সহ প্রায় বেশ কিছু কয়েকজন অজ্ঞাত নামা সহ মামলা করেছেন এবং এই মামলায় আমরা দুইজনকে আমরা অলরেডি গ্রেপ্তার করেছি আমরা সর্বোচ্চ তাদের খেয়াল রাখছি যাতে কোনো ধরনের পক্ষ তোমার তৃতীয় কোনো পক্ষ যেন আর কোনো মামলা করতে না পারে এখনই কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ঘটতেই থাকবে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এমনটি মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা নাইদাসন তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া সোমালিয়া উপকূলে নোঙর ফেলেছে ভারত মহাসাগর থেকে জিম্মি করা বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে জলদস্যুরা এখনো যোগাযোগ করেনি তবে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও জানিয়েছেন নাবিকদের দ্রুত ফেরত আনতে সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট গেল দুই যুগে চারশোর বেশি জাহাজ অপহৃত হয়েছে ভারত সাগরের সোমালিয়ার পথে যদিও এই সাগরের বিপজ্জনক অঞ্চলের পাঁচশো ত্রিশ নটিক্যাল মাইল দূর দিয়ে চলছিল বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ তবে শেষ রক্ষা হয়নি ওত পেতে থাকা সোমালিয়ার দস্যু দল জাহাজে উঠে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি জাহাজ ও তেইশ নাবিকে উদ্ধারে বৃহস্পতিবার সকালে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে বসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৈঠক চলাকালীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডোর এম মাকসুদ আলম জানান জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ সোমালিয়ায় নোঙ্গর করেছে সোমালি কোস্টে এখন যেহেতু জাহাজটি অ্যাঙ্কর করেছে ডেফিনেটলি এই অ্যাঙ্কর করার পরবর্তীতে যারা এই জাহাজটি হাইজ্যাক করছে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে তারা কোনো না কোনো সময় যে আমাদের যে কনসার্ন যে অথরিটি অথবা জাহাজের মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে তারা হয়তো যোগাযোগ করবে তারপরে আমরা যেটা গতকালও বলেছি যে তারপরে আমরা স্ট্র্যাটেজি সেট করবে যে কীভাবে হচ্ছে তাদের সাথে নেগোসিয়েশন বা অন্যান্য কিছু যাবে আন্ত মন্ত্রণালয় সভা শেষে কথা বলেন সভাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশিদ আলম জানান তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে মন্ত্রণালয় তাদের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয়নি তারাও আমাদের কাছে কোনো যোগাযোগ করেনি আমরা এখনও জানি না তাদের কি দাবি দেওয়া যদি আমরা জানতে পারি তখন হয়তো এটা কৌশলগত কারণে আমরা পুরোপুরি হয়তো আপনাদেরকে জানাতে পারবো না প্রচেষ্টা আমাদের অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমরা চালু রেখেছি এবং আশা করি যে আমাদের যে প্রথম লক্ষ্য যে জাহাজের নাবিক তেইশ জন এবং জাহাজ এর মালামাল সহ দেশে ফেরত আনা সেই লক্ষ্য থেকে আমরা সহজেই বিচ্যুত হব না এবং আমি আশ্বস্ত করতে পারি আপনাদের যে আমরা হয়তো বা তাড়াতাড়ি একটা সংবাদ দিতে পারবো একই ইস্যুতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তাদেরকে নিরাপদে থাকা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কারণ আপনারা জানেন সোমালিয়া যেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে খুবই নাজুক অবস্থা তবে আমাদের পক্ষ থেকে যোগাযোগের কোনো ঘাটতি নাবিকদের পরিবার ও স্বজনদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ সকালে আরো থাকছে হাতিরপুলের রাজ কমপ্লেক্সে ছিল না ভেন্টিলেশন ফায়ার এক্সিট বলছে ফায়ার সার্ভিস ভবনের ছাদ থেকে ছয়জনকে উদ্ধার জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আব্দুল্লার তেইশ নাবিক ভালো আছেন সোমালিয়ার জলদস্যুরা তাদের সেহরি ও ইফতার দিয়েছেন নতুন বার্তায় নাবিকরা এ তথ্য জানিয়েছেন জাহাজের মালিক পক্ষ কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা জানান জলদস্যুদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি
নাবিকদের ফিরে আনতে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলেও জানান তিনি চট্টগ্রাম থেকে ইশতিয়াক শানের রিপোর্ট জানাছেন শুভশ্রী রায় ভারত মহাসাগরে জিম্মি করা বাংলাদেশি জাহাজ সোমালিয়ায় নোঙর করেছে জলদস্যুরা বুধবার রাতে নতুন অডিও বার্তায় নাবিকরা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন মুক্তিপণ পেলে ছেড়ে দেবে জলদস্যুরা তবে এসআর শিপিং কর্তৃপক্ষ বলছেন পঞ্চাশ লাখ ডলার মুক্তিপণের দাবি সঠিক নয় জলদস্যুদের সাথে এখনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান তারা জলদস্যুদের সাথে আমাদের কোন ধরনের যোগাযোগ এখন স্থাপন হয়নি আমরা ধারণা করছি তারা নিরাপদ জায়গায় নিরাপদ তাদের যেই জোন আছে সেই জোনে গিয়ে হয়তো তারা মধ্যস্থতাকারীদের সাথে কথা বলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন মিজানুর ইসলাম জানান নাবিকদের কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়নি তারা সবাই সুস্থ আছেন একজন নাবিকের পরিবারের সাথে গত রাতেই কথা হয়েছে একজন নাবিকের তারা জানিয়েছেন তারা সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন এটা একটা টিম ওয়ার্ক সব মিলিয়ে যাদের সাথে আমরা যখনই যাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি তাদের সাথে কানেক্ট করতে পারি এর বাইরে এর আগে কোনো কিছু বলা আমাদের পক্ষে হচ্ছে এর আগে দুই হাজার দশ সালে জিম্মি কবির গ্রুপেরই জাহাজ জাহান মনি মুক্তি পেতে সময় লেগেছিল একশো দিন এমভি আবদুল্লা জাহাজ ও তেইশ নাবিককে উদ্ধারে এর চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে জিম্মি হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এই কথা জানান জাহান মনি সে সময়ের ফিটার মোহাম্মদ ইদ্রিস সিঙ্গাপুর থেকে বাঙ্গারিং নিয়ে প্রভিশন নিয়ে আপনার রবানা দিছি আমরা আপনার গ্রীষে যাব তখন আমরা তখন গ্রীষে যেতে হলাম সিঙ্গাপুর থেকে সেল করছি সেল করে আমরা লাক্কা দিবে আমাদের ওনারা অ্যাটাক করছে আমাদেরকে বলছে যে কি না আপনারা আপনাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই আমরা যা সেটা বিজনেস কোম্পানি টাকা দিবে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিব মুক্তিপণ পেলে জলদস্যুরা নাবিকদের কোনো ক্ষতি করবে না বলেও জানান মোহাম্মদ ইদ্রিস কিটা হওয়ার পরে আসলে এখানে টেনশনের কিছু নাই আমি কার্ডিয়ারের উপলক্ষে বিশেষ করে বলতে চাই ওনারা কোনো টর্চারিং করবে না ওনাদের মেন কাজটা হলো এটা বিজনেস स्वास्थ्य परीक्षा शेषे निज बसा फिर चेयरपार्सन खालेदा जिया शारिक अवस्थार हैगत चिकित्सक लिभार प्रतिस्थापन सह फूसफूस और किडनी जटिलतार जो खालेदा जिया के आबो विदेश उन्नत चिकित्सार परामर्श दिए मेडिकल बोर्ड बृहस्पतिवार सन्ध्य राजधानी एवर केयर हासपत गुलशान बसाय फिरोजाय फिर विएनपी चेयरपार्सन एर आगे तरह चिकित्सार जो गठित तो मेडिकल बोर्ड परामर्शे बुधवार सन्ध्य एवर केयर हासपत ना সেখানে লিভার কিডনি ফুসফুস হার্ট ও ডায়াবেটিকের পরীক্ষা করা হয় পরীক্ষার ফলাফলে তার কোনো রোগীরই উন্নতি দেখতে পায়নি মেডিকেল বোর্ড ফেব্রুয়ারিতে উনাকে ভর্তি হতে হয় নাই 13ই মার্চে কিন্তু উনাকে ভর্তি হতে হয়েছে থাকতে হয়েছে একদিন কাজেই এই যে থাকা আগামীতে এপ্রিল মেতে কি হবে সেটা আজকেই বলা যাবে না কিন্তু যে কোনো সময় ওনার শারীরিক যে কোনো জটিলতা অ্যারাইজ করতে পারে উনি হার্টের সমস্যায় ভুগছেন ওনার পিসিআই করা হয়েছে ব্লক যেটিকে আপনারা বলেন উনি ক্রনিক কিডনি ডিজিজে ভুগছেন ওনার ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন তো আগে থেকে আছেই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে ওনার শারীরিক সীমাবদ্ধতাও আছে সব কিছু মিলিয়ে ওনার যে শারীরিক অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে সত্যিকার অর্থেই ওনার যত দ্রুত সম্ভব মেডিকেল বোর্ডের এবারও সুপারিশ শরিয়াহ ভিত্তিক এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংকটে থাকা পদ্মা ব্যাংক এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার দুই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় বিষয়টি দেশ টিভিতে নিশ্চিত করেছেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার দুই ব্যাংকের আইনজীবী মিলে সোমবার একটি সমঝোতা চুক্তি হবে বিস্তারিত আমেনা প্রণামের রিপোর্টে ব্যাংক খাতে নানান অব্যবস্থাপনার মধ্যেও একযোগে ডজনেরও বেশি ব্যাংক অনুমোদন দেয়া হয়েছে প্রণোদনা দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে চার মাস ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্সের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে গভর্নর জানান চলতি বছরের মধ্যে সাত থেকে দশটি দুর্বল ব্যাংকে ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা হবে এরই মধ্যে সংকটে থাকা পদ্মা ব্যাংকের সঙ্গে বৃহস্পতিবার একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরিয়া ভিত্তিক এক্সিম ব্যাংক পদ্মা ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার বিষয়ে বৃহস্পতিবার দুই ব্যাংকেরই পরিচালনা পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও পরামর্শক্রমে দুই ব্যাংকের আইনজীবী মিলে সোমবার একটি সমঝোতা চুক্তি হবে 
মিলে যাচ্ছে পদ্মা ব্যাংকের সাথে অথবা পদ্মা ব্যাংক মিলে যাচ্ছে একজিম ব্যাংকের সাথে এই যে দুইটার মিলন যেটা হবে এটার ব্যাপারে তো আমাদের কিছু বোর্ডের সিদ্ধান্ত দরকার সে ব্যাপারে আজকে আমাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে আমরা পদ্মা ব্যাংকে গ্রহণ করব। এর আগে একত্রিশ জানুয়ারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে এক আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে দুর্বল ব্যাংকে একীভূত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে ভালো ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংকের একীভূত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করতে শীঘ্রই নীতিমালা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেনা প্রণামী দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ সকালে আরজো থাকছে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে দুপুরে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা আজই সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা সমতে ফিরতে মরিয়া লঙ্কানরা রাজধানীর হাতির পুলের রাজ কমপ্লেক্সে ছিল না ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা এবং ফায়ার এক্সিট আগুন নেভানোর পর এ তথ্য জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লাগা আগুন আড়াই ঘন্টা চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে ছয়তলা ভবনটির দ্বিতীয় তলা থেকে আগুনের সূত্রপাত যেখানে ছিল কার্পেটের গোডাউন সামনের অংশ বাণিজ্যিক আর পেছনের অংশটি আবাসিক হিসেবে ব্যবহার হতো ভবনটির ছাদ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয় ছজনকে বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে বৃহস্পতিবার ইফতারির পরপরই হাতিরপুল কাঁচা বাজার সংলগ্ন বহুতল ভবন রাজ কমপ্লেক্সে আগুন লাগে যে যেভাবে পেরেছেন দৌড়ে নেমেছেন ভবন থেকে অনেকে উঠে যান ভবনের ছাদে ছয়তলা ভবনটির দ্বিতীয় তলা থেকেই আগুনের সূত্রপাত যেখানে ছিল কার্পেটের গোডাউন পুরনো এ ভবনটির সামনের অংশে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হতো পেছনের অংশটি ছিল আবাসিক উপরে আপনার হোলসেল ঠিক আছে কাপড়ের গোডাউন কার্পেটের গোডাউন আর নিচে হলো এমনি পাইকারি ইয়া করে না যে দোকানগুলো ওগুলো ইফতার করতে আসতেছিলাম ইফতার করে এখান থেকে ইফতার কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম দোকানে আর কি ওই সময় দেখলাম ধোঁয়া অনেকগুলো লোক বের হলো তারপর উপরে কিছু লোক ছিল দশ মিনিট আগে দেখছি ইফতারি দশ মিনিট না আগুন দেখে ধুমো বেরিয়ে দেখছি খবর পেয়ে একে একে অগ্নি নির্বাপনে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয় নৌবাহিনীর দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন আগুনটাকে আইডেন্টিফাই করতে একটু সময় লেগেছে আমাদের কারণ দুই পাশ থেকে ভেঙে আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে হয়েছে আর হচ্ছে বিশটা সাঁত্রিশ মিনিটের সময় আগুনকে আমরা নির্বাপিত সরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই প্রায় সাতের জন লোককে আমরা উপর থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো আহত বা নিহত কোনো সংবাদ নাই প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি দমকল কর্মীরা বলছেন ভবনটিতে ছিল না ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা এবং ফায়ার এক্সিট এই রুমের ভিতরে চার পাঁচটা রুম আছে একদম প্যাক প্যাক করা কাগজ আছে রাবার আছে কার্পেট আছে আপনি দেখেছেন কোনো ভেন্টিলেশন নাই আমরা দুই পাশ দিয়ে ভেঙে তারপরে ভিতরে ঢুকেছি দেয়াল ভেঙে ভবনের ভিতরে ঢুকতে হয় দমকল কর্মীদের হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা